விஸ்டம் சேனல் பார்க்குற எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி குடம்புளி அப்படின்னு ஒரு பழைய புளியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதை தமிழில் குடம்புளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் மலபார் டேமரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் கொக்கம் புளி அப்படின்னு கூட இருக்குது இப்போ நாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற புளி வந்து புதிய புளி அது புளிய மரத்திலேருந்து புளியம் பழத்திலேருந்து எடுக்கிறாங்க இந்த புளி வந்து தெற்கு சூடான்லேருந்து வந்ததாக சொல்கிறாங்க இது ஒரு முந்நூறு வருடங்களாக தான் இந்த புதிய புளி வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த காலத்தில் ரெண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்து இந்த குடம்புளியை தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த குடம்புளி அப்படிங்கிறது வந்து மரத்திலேருந்து வருது இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு சின்ன சைஸ் பூசணிக்காய் மாதிரி இருக்கும் இந்த புளியை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைச்சா கிடைச்சது அப்படின்னா அதை அப்படியே வந்து அந்த பழச்சதையை எடுத்து அப்படியே பயன்படுத்தலாம் இல்லை கிடைக்கல அப்படின்னா பதப்படுத்தி நாட்டு மருந்து கடைகளில் விற்கிறாங்க அதை வாங்கி பயன்படுத்தலாம் இது வந்து எல்லா இடங்களையும் கிடைக்காது அந்த மலைகள் இருக்கக்கூடிய அந்த மலைவா வசஸ்தலங்களில் தான் இது வந்து நிறையா கிடைக்கும் அதனால் இது வந்து நம்ம அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை பதப்படுத்தி விற்கிற அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து வாங்கி பயன்படுத்த முடியும் இதனுடைய அறிவியல் பெயர் வந்து கார்சீனியா கம்போஜியா இதை வந்து முக்கியமாக பன்னாட்டின் வணிக நிறுவனங்கள் வந்து போட்டி போட்டுட்டு இடை குறைப்புக்கான அந்த வெயிட் லாஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கேப்ஷூல்ஸ் விற்கிறாங்க இல்லையா அதில் வந்து இந்த குடம்புளியை தான் அதிகமாக சேர்க்குறாங்க அதை எப்படி பேர் சொல்லி விற்கிறாங்க அப்படின்னா கார்சினியா கம்போஜியா அப்படிங்கிற இதே பேரில் தான் அவங்க அந்த கேப்ஷூலை கூட விற்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு இந்த குடம்புளியினுடைய மருத்துவ குணம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அவங்க இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இதை ப்ரூவ் பண்ணவும் செஞ்சுருக்காங்க ஆனால் நமக்கு மட்டும்தான் இன்னும் தெரியப்படுத்தாமல் இருக்காங்க இது நம்ம ஊரில் விளைஞ்சாலும் கூட நமக்கு இது வந்து உடல் நலத்திற்கு அவ்வளோ நல்லதுன்னு நமக்கு தெரியாமையே இருக்குது ஆனால் சித்த மருத்துவத்தில் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க சித்த மருத்துவத்தில் வந்து இதை வந்து ஒரு செயற்பொருளாக எல்லா மருந்துகளையும் இதை சேர்க்குறாங்க ஏன் அப்படின்னா இது வந்து மூளையின் ஆற்றலை வந்து பெருக்கக்கூடிய சக்தி இந்த குடம்புளிக்கு இருக்குது இந்த குடம்புளி வந்து நல்லா காய வச்சு பல ஆண்டுகளுக்கு கெட்டு போகாமல் நல்லா பாதுகாக்கிறாங்க நம்ம இப்போ பயன்படுத்துகிற புளி ரொம்ப சுள்ளுன்னு புளிப்புத்தன்மையோடு இருக்குது ஆனால் இந்த குடம்புளி வந்து அப்படி இருக்காது இது வந்து கொஞ்சம் துவர்ப்பு சுவை சேர்ந்த இருக்கும் புளிப்பு இருந்தாலும் கொஞ்சம் துவர்ப்பு சுவை தூக்கலாக இருக்கும் இனிப்பு சுவையும் கொஞ்சம் இருக்கும் அதனால் இந்த புளி தான் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்ம இந்தியாவில் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இது வந்து விளையுது அப்படின்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் அப்புறம் கேரளாவில் அப்புறம் கொஞ்சம் தென்னிந்தியாவில் அப்புறம் நீலகிரி மலை சரிவுகளில் எல்லாம் வந்து இதை வந்து வளர்க்குறாங்க இப்போவும் வந்து கேரளாவில் வந்து புளிக்கு மாற்றாக குடம்புளியை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அன்றாட சமையல்களில் பயன்படுத்திட்டு வராங்க வெளிநாடுகளில் வந்து இந்தோனேஷியா தாய்லாந்து மலேசியா வெஸ்ட் அண்டா சென்ட்ரல் ஆஃப்ரிக்கா அங்கெல்லாம் இது வந்து விளையுது இது எங்கே விளையுது அப்படின்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் அடி உயரமுடைய மர மலை மலை வாச ஸ்தலங்களில் அந்த மலை சரிவுகளில் வந்து அதிகமாக விளையுது கேரளாவில் மலைகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அது இன்னும் வந்து அவங்க வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஊரில் வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் இது நல்லாவே கிடைக்குது ஆனால் என்ன அப்படின்னா விலை வந்து கொஞ்சம் அதிகம் நம்ம நார்மலாக இந்த யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற இந்த புதிய புளியை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இந்த குடம்புளியினுடைய விலை வந்து மூணு மடங்காக இருக்கும் அது ஊருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் இப்போது சென்னையில் அப்படின்னா இங்கே ஐநூறுரூவா வரைக்கும் விற்கிறாங்க அங்கே வெளி ஊர்களில் வந்து முந்நூறுரூவா கூட கிடைக்கும் இது வந்து மெயினாக என்னென்னா எதுக்காக இதை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு மருந்து மாதிரி இல்லையா இது வந்து சாப்பிட்ட உணவை உடனே செரிமானம் பண்ணிவிடும் டைஜஷனுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி வெயிட் வந்து உடல் உடலில் வந்து வெயிட் போடாமல் பார்த்துக்கும் அப்படின்னு இப்போ கூட இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அந்த காலத்தில் வந்து இது வந்து மருந்தாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க அவங்க அந்த மாதிரி ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க நல்லது உடம்புக்கு நல்லது எந்த ஒரு பக்க விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தாது அதை மட்டும் தான் அந்த காலத்தில் பார்ப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு மருந்து அப்படிங்கிறத ஒரு இதை மட்டும் தெளிவாக கண்டுபிடிச்சிரு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்க அதனால் அந்த மருந்துகளில் வந்து மருந்துகளை உணவில் எப்படி பயன்படுத்துவது அப்படிங்கிறத விஷயத்தில் அவங்க தெளிவாக இருந்திருக்காங்க இது இந்த குடம்புளி வந்து இந்த குடம்புளியில் வந்து ஹைட்ராக்சி சிட்ரிக் அமிலம் அப்படின்னு ஒரு அமிலம் இருக்குது இந்த அமிலம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம மூளையின் பயணியல் கிளாட்டில் வந்து செரட்டோனின் உற்பத்தியை வந்து அதிகரிக்குது இந்த செரட்டோனின் என்ன எதுக்காக இந்த செரட்டோனின் வந்து உற்பத்தி ஆகிறதுனால என்ன பலன் அப்படின்னா மூளை நரம்புகளிடையே தகவல் பரிமாற்றம் நடக்கிறதுக்கு இந்த செரட்டோனின் உற்பத்தி ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் மூளையினுடைய செயல்பாட்டை தூண்டுவதற்கு 
மூளையினுடைய ஆற்றலை அதிகரி அதிகரிப்பதற்கு இந்த செரட்டோனின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை வந்து இந்த ஹைட்ராக்சி சிட்ரிக் அமிலம் வந்து நல்லா செய்யுது அதனால் இதை வந்து மருந்துகளில் பயன்படுத்துகிறாங்க சித்த மருத்துவத்தில் மெயினாக வந்து சித்த மருத்துவத்தில் இதை வந்து சேர்க்குறாங்க இந்த குடம்புலையே சேர்க்குறாங்க இந்த சித்த மருத்துவத்தை வந்து நாம் வந்து நிறையா பேர் வந்து சித்த மருத்துவத்துக்கு போகிறது கிடையாது அதனால் நம்ம நமக்கு இந்த இதனுடைய செயல்பாடுகள் நமக்கு தெரிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போச்சு சித்த மருத்துவத்துக்கு போனீங்க அப்படின்னா நிறைய மூலிகைகளில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னென்ன மூலிகைகள் இருக்குது அப்படின்னு அது ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு மருத்துவ குணம் நிறைந்ததாகவும் இருக்குது இந்த செரட்டோனின் வந்து உற்பத்தி ஆகிறதுனால என்ன பலன் இந்த மூளை நரம்புகளினுடைய தகவல் பரிமாற்றத்துக்கு மட்டும்தான் பயன்படுதா அப்படின்னா இல்லை பசி உணர்வை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த செரட்டோனினுக்கு இருக்குது அந்த பசி உணர்வு எதனால் வருது ஹார்மோன் சுரப்பு இருக்கிறதுனால தான் வருது இல்லையா அந்த ஹார்மோன் சுரப்பை வந்து கட்டுப்படுத்தும் இந்த செரட்டோனின் வந்து கட்டுப்படுத்தும் மூளையின் வழியாக கட்டுப்படுத்தும் அதனால் இந்த பசி உணர்வு கட்டுப்படுத்தப்படுறதுனால உடல் எடை குறையுது அதனால தான் இவங்க இந்த கேப்சூல்லாம் வைக்கிறாங்க இந்த இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி அவங்க விற்கிறாங்க இந்த வெயிட் லாஸ் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா ஹை கொலஸ்ட்ரால் ஹை கொலஸ்ட்ராலில் நல்லா உடச்சி தேவையில்லாத கொழுப்பு செல்களை இது வந்து வெளியேற்றுது இந்த குடம்புளி வந்து அதே மாதிரி ட்ரைக்ளிஸ்ரைடு அதுவும் ரெடியூஸ் ஆகுது அதனால தான் இதை வந்து ஒரு மருந்தாக பயன்படுத்துகிறாங்க இதனுடைய விலையினால இது மறைஞ்சதா விலை அதிகமாக இருக்கிறதுனால மக்கள் தொகை அதிகமானதுனால இதை கிடைக்காம போயிடுச்சா மக்கள் வாங்காமல் போயிட்டாங்களா இல்லைனா வந்து அன்றாட மளிகை கடைகளில் வந்து ஆரோக்கியமான பொருள்கள் சரளமாக வந்து கிடைக்கிறதில்ல அதனால் இதை வந்து உணவில் சேர்க்காமல் போயிட்டாங்களா என்ன காரணம் அப்படின்னு தெரியல ஆனால் இதனுடைய பயன்பாடு சுத்தமாக இல்லாமல் போயிடுச்சு இதை நம்ம எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் என்னென்ன சமையலில் இதை சேர்க்கலாம் அப்படின்னா காரக்குழம்பு மீன் குழம்பு ரசம் சாம்பார் அப்படின்னு நம்ம எதை செஞ்சாலும் நம்ம சட்னி புளி சேர்த்து நம்ம எதையெல்லாம் செய்கிறோமோ அந்த புதிய புளிக்கு மாற்றாக நம்ம இந்த பழைய புளியான குடம்புளியை நம்ம தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு மருந்து தான் ஆனால் எந்த ஒரு புளியாக இருந்தாலும் நம்ம அளவுக்கு அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் நம்ம அளவோடு சேர்க்கணும் அப்போ தான் நல்லது ஏன் அப்படின்னா புளிப்பு தன்மை இல்லையா அதனால் எந்த புளியை சேர்த்தாலுமே நமக்கு கல்லீரல் பாதிப்பு வரும் அதனால் நம்ம புளி எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு பயன்படுத்திக்கணும் ஒரு மருந்து மாதிரி பயன்படுத்தணும் அவ்வளோதான் அள்ளியலே போடக்கூடாது மருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அள்ளியலே போடக்கூடாது டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு டயபெட்டிஸ் உள்ளவங்களுக்கு இந்த குடம்புளி வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன் அப்படின்னா இன்சுலின் சுரப்பை வந்து கட்டுப்படுத்துது அந்த இன்சுலினோட சென்சிட்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுது அந்த குளுகோஸ் அளவு இருக்கு இல்லையா கைப்பர் கிளைசிமியா ஹைப்ளாஸ்மா அந்த கைப்ளாஸ்மா குளுகோஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வராமல் பார்த்துக்குது இந்த ரத்தத்தில் வந்து குளுகோஸ் அதிகமாக சேர்க்காம குளுக்கோஸ் போய் ரத்தத்தில் அதிகமாக தங்காமல் இது வந்து பார்த்துக்குது இந்த குடம்புளி வந்து ஒரு மருந்தாக செயல்படுகிறது குளுக்கோஸுடைய அளவு வந்து நம்ம ஹைப்பர் கிளைசிமா ஹைப்பர் கிளைசிமியா அப்படி இல்லைன்னா ஹைப்ளாஸ்மா குளுக்கோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் வந்து குளுக்கோஸினுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் பிரச்சனைகள் இதை வராமல் இந்த குடம்புளி வந்து சரி செய்யும் தேவையில்லாத குளுக்கோஸை வந்து அது வந்து வெளியில் அனுப்பிடும் அதுதான் மெயினாக செய்கிற வேலை வந்து நமக்கு உணவு ஏதாவது சாப்பிட்டா அலர்ஜி வந்துடும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு கத்திரிக்காய் ஒத்துக்காதும்பாங்க இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு பே பொருளை சொல்லி இந்த பொருள் வந்து எனக்கு வந்து ஒத்துக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அலர்ஜி வர்றதுக்கு இந்த குடம்புளி பயன்படுத்தும் போது வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா அலர்ஜியை வந்து இது சரி செஞ்சிடும் அதனால் எந்த பொருள் சாப்பிட்டாலும் நம்ம வந்து குடம்புளி சேர்த்து சாப்பிடும்போது நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த அலர்ஜியை வந்து சரி செஞ்சிடும் இந்த குடம்புளி வந்து குடல் அலர்ஜி நோய் அப்படி இல்லைனா இறைப்பை குடல் வளர்ச்சி வீக்கம் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் அந்த குடம்புளி வந்து ஒரு மருந்தாக செயல்பட்டு அதை வந்து ஈஸியாக குணப்படுத்திடுது எடையும் குறைக்குது அதோடு இல்லாமல் நிறைய மற்ற குணங்களும் இந்த குடம்புளிக்கு இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ஹைட்ராக்சி சிட்ரிக் அமிலம் வந்து இதை இதயத்தை காக்கக்கூடிய தன்மையும் இதுக்கு இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இது வந்து அந்த ச செரட்டோன் உற்பத்தியை வந்து அதிகப்படுத்துது அப்படின்ட்டு தூண்டுது அப்படின்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இதய இதயத்தை காக்கக்கூடிய தன்மையும் இந்த ஹைட்ராக்சி சிட்ரிக் அமிலத்துக்கு இருக்குது இந்த நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா பசி எடுக்காமல் இது வந்து குறைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இது வந்து இதயத்தையும் காக்கக்கூடிய தன்மை இதுக்கு இருக்குது நம்ம குடம்புளி வந்து உடல் தசைகளை உறுதியாக்கி உடல் பொலிவை அதிகரிக்கக்கூடிய ஆற்றலுடையது 
இந்த குடம்புளியினுடைய மரப்பட்டை பிசின் இருக்கு இல்லையா இந்த மரப்பட்டை பிசின் வந்து மருத்துவத்துறையில் இன்றைக்கும் பயன்படுத்திட்டு வராங்க இது வந்து மனிதர்களுக்கு மட்டுமில்லாமல் மாடுகளுக்கும் கூட இது வந்து மருந்தாக பயன்படுத்துகிறாங்க இதனுடைய பதப்படுத்தப்பட்ட பொடி வந்து நகைகள் பாலிஷ் செய்யக்கூடிய அந்த துறையில் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அதே மாதிரி கேரளாவில் அதிகமாக விளையிறதுனால கேரளாவில் வந்து ரப்பர் மரப்பாலை பதப்படுத்துவதற்கும் இதை பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த குடம்புளியினுடைய பல சதையை நம்ம அப்படியே சமையலில் சேர்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பதம்படுத்த பதப்படுத்தப்பட்ட அந்த குடம்புளி வாங்கி பயன்படுத்தலாம் எப்படி சேர்த்தாலும் சரி இதுக்குன்னு ஒரு தனி மனம் தனி சுவை உணவை செறிக்கக்கூடிய அந்த செரிமானம் ஆகக்கூடிய தன்மை மிக்கது இது எல்லாமே இந்த குடம்புளியினுடைய தனி சிறப்புகள் அதனால் ரெண்டு புளி நமக்கு கிடைச்சாலும் நமக்கு வாய்ப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த குடம்புளியை நம்ம வாங்கி பயன்படுத்தலாம் இதை வந்து நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நைட்டே ஊற வச்சு பயன்படுத்தலாம் அப்படி இல்லைன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம உடனே தேவை அப்படின்னா கொதிக்க வச்சுட்டு தனியாக கொதிக்க வச்சுட்டு அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி நம்ம புளி சாதம் செய்யலாம் இல்லை சமையலில் அப்படியே சேர்க்கலாம் அந்த தண்ணியை வந்து அப்படியே சேர்க்கலாம் அப்படி இல்லை சட்னிக்கு ஒரு பீஸை கொஞ்சமாக பிச்சு போட்டு அப்படியே அரைக்கலாம் நீங்கள் பயன்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற அந்த டெக்னிக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் அதனால் ரெண்டு புளி கிடைச்சா கூட நமக்கு புது புளியை விட பழைய புளி தான் வேகம் அதிகம் அதை நம்ம மறக்கக்கூடாது அதே மாதிரி இந்த பழைய புளி குடம்புளி தான் வந்து சூளை தொடர்பான நோய்கள் எல்லாம் குணமா குணமாக்குது சூளை நோய் எப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வயிற்று வலி அதாவது எதனால் இந்த சூளை நோய் வருது அப்படின்னா ரத்தத்தில் யூரிக் அமிலம் அதிகமாகிறதுனால வருது இந்த சூ இந்த சூளை நோய் வந்து எப்படியெல்லாம் நம்ம எப்படியெல்லாம் வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு இடத்துல போய் அந்த படிமங்கள் சேர்வதுனால அது வயிற்று வழியாக இருக்கலாம் தாங்க முடியாத வயிற்று வழியாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா மூட்டு வழியாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு படிமங்கள் சேர்றதுனால இந்த யூரிக் அமிலம் அதிகமாகிறதுனால பிளட்ல அதிகமாகிறதுனால படிமங்களாக போய் தங்கிடுது அதனால இந்த நோய்கள்லாம் வருது இது வந்து பழைய புளி யூஸ் பண்ணும்போது குடம்புளி யூஸ் பண்ணும்போது இந்த சூளை நோய்கள் சூளை தொடர்பான நோய்கள் எதுவுமே வராது இது சூளை தொடர்பான நோய்களை குணமாக்கும் தன்மையுடையது நாம கூட கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த காலத்தில் திருநாவுக்கரசர் கூட வயிற்று வழியால் அவதிப்பட்டாரு சூளை நோயால் அவதிப்பட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சூளை நோய்னா அதுதான் அதனால நம்ம பழைய புளியை பயன்படுத்தும் போது அது வந்து ஒரு மருந்தா இருக்கிறதுனால நமக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வராது அதே மாதிரி நம்ம அளவுக்கு அதிகமாகவும் நம்ம வந்து இந்த புளியை சாப்பிடக்கூடாது அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரத்தம் வந்து சுண்டிரும் ரத்தம் சுண்டும் அதனால புளியை எப்பவுமே அளவாக யூஸ் பண்ணணும் அது எந்த புளியாக இருந்தாலும் சரி புளியை அளவாக யூஸ் யூஸ் பண்ணணும் இன்னொரு மருத்துவ குணம் இந்த புளிக்கு இருக்குது அது எந்த புளியாக வேணா இருக்கலாம் நீங்கள் புதிய புளியாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த புளி வேணா இருக்கலாம் தேல் நச்சு வந்து இறங்கும் இந்த தேல் நச்சு இதை இறக்குவதற்கு நம்ம இந்த ரெண்டில் எதை வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கலாக்காய் அளவு நார் இல்லாத புளியம் பழத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறோமோ அதே அளவு காரம் உள்ள சுண்ணாம்பு அதையும் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா அழுத்தி பசையணும் பசைஞ்சு பசையும் போது வந்து சூடாகிரும் சூடான ஒன்று சூடு ஆறுவதற்கு முன்பாக அதை ஒரு அடை மாதிரி எடுத்து தேல் நச்சு உள்ள இடத்துல அதை வச்சு அழுத்தணும் அப்படி அழுத்தும் போது அந்த மருந்து வந்து அப்படியே ஒட்டிக்கும் அந்த நச்சு வந்து புளியம்பழத்தில் ஏறின ஒன்று அந்த கடுப்பு வந்து நின்றும் அந்த கடுப்பு நின்ன ஒன்று நம்ம இதை வந்து எடுத்துடலாம் இப்படி படிப்படியாக அந்த தேல் நச்சு வந்து அது வந்து சரியாயிடும் இது வந்து ஒரு மருந்து இது நம்ம வந்து இந்த விஷயத்தையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை நான் சேர்த்து சொல்கிறேன் அதனால் இந்த பழம்புளி குடம்புளி பயன்பாட்டை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து அதிகரிக்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன்